வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் கோவையிலிருந்து நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறைய ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் வித்தியாசமான ஜோதிட முறையை சொல்லிட்டு வர்றோம் இதுவரை திதி சூனியத்துக்கான பரிகாரம் கோவில் இதுவரை நான் சொன்னதில்லை இதுவே முதல் முறையாக சொல்கிறேன் பொதுவாக அமாவாசை பௌர்ணமியில் பிறந்தவங்களுக்கு எந்த ராசியும் பாதிக்கப்படாது இதில் சதுர்த்தசி திதியில் பிறந்திருந்தாங்கன்னா நாலு ராசி பாதிச்சிடும் மற்ற திதியில் பிறந்தவங்களுக்கு ரெண்டு ராசி பாதிக்கும் ஸோ துவாதசி திதியில் ஒருத்தர் பிறந்துடுறாரு அந்த திதி சூனியம் எந்த ராசியில் போய் விழுகுதோ அந்த ராசி அடிபட்டு போகும் உதாரணமாக ஒன்பதாம் இடம் அடிபட்டு அடிபட்டு போச்சுன்னா உயர்கல்வி தட அப்பாவாலேயே பிரச்சனை லக்கணம் திதி சூனியம் பண்ணால் ஜாதகரே தனக்கு தனக்கு தானே பிரச்சனையை செஞ்சுக்குவார் சொந்த காசில் சூனியம் வச்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மூணாம் இடம் பிரச்சனை மூணாம் இடம் திதி சூனியமாச்சு சகோதரலால் பிரச்சனை அஞ்சாம் இடம் குழந்தையால் பிரச்சனை இது எந்த ராசியில் விழுகுதோ அது மாட்டிடும் அதில் எந்த கிரகம் உட்காருதோ அது மாட்டிடும் அப்போ ஒருத்தர் வளர்பிறை துவாதசி திதியில் ஒருத்தர் பிறக்கிறார் இவர் தேய்பிறை துவாதசி திதி என்று கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய சாரங்கபாணி கோயிலில் பிரார்த்தனை செய்யணும் அது தீபமேற்றுறது அர்ச்சனை பண்ணுறது எல்லாம் அவங்க சாய்ஸ் தேய்பிறை துவாதசி திதியில் பிறக்கிறாரு உயங்கொண்டான் மலை உய்யங்கொண்டான் மலை திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையத்திலேருந்து வயலூர் போகிற வழியில் இந்த ஊர் இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானை தரிசனம் செய்யும் பொழுது அவங்களுடைய பிரார்த்தனை நிறைவேறுகிறது அவங்க ஜாதகம் மாறுபட்டு செயல்படுகிறது ஸோ அவங்களுடைய திதியை பிடித்தால் விதியை வெல்லலாம் மீண்டும் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலில் சந்திக்க விரும்பும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்